Welkom bij een nieuwe aflevering van Almere City TV. Zaterdagavond wacht de belangrijke thuiswedstrijd tegen Roda JC. Een heuse topper in de keukenkampioendivisie, want beide clubs zijn uitstekend begonnen aan het seizoen. We spreken erover met Frederik Helstroep, die met Fabian Zerarens, speler van Roda JC, een oude bekende treft. Frederik Helstroep, Saturday the evening the game against Roda. Uh, what kind of game do you expect? Oh, it's going to be an interesting game, I think. Uh, to competitors who want to be at the top, who are at the top right now, so it's going to be interesting. Yeah, Almere City and Roda both have a good start of the season. Uh, can we call it a big game? Yeah, I don't know, it's still pretty early in the season, but yeah, you can say it's, 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 uh, it's a good game. It's, uh, I hope they will be played some nice football. Of course, uh, we, both teams want to win, but uh, we're at home right now, so we need to show. But uh, yeah, we want, the, we want the three points more. Fabian Sarans plays at, uh, at Roda, a player you have played with him uh, in, in Poland. Uh, have we already messaged you? <laughs> no, not yet. I'm, I'm talking sometimes with Fabian, he's a really good guy. So yeah, it's, it's going to be really fun to, to see him again and to play against him. So friends outside the field, enemies in the yeah, pitch? Yeah, for sure, for sure, <laughs> for sure. Yeah, I want, I want to win, I want to win. Your first matches here at Omira, yeah, passed quickly. Um, how's your feeling? No, really good, really good. I've been welcomed really, really well in the team. I think we have great atmosphere in the team. Everyone wants to to fight for the for the club to to be at the top. So I think it's uh, it's been really good good start, and hopefully we can continue the same way. You have played uh, all mid matches still now. Um, yeah, how, how do you feel about yourself? No, pretty good, pretty good. I think uh, I've showed. Some, some some good games and uh, hopefully we can we can build on that so it becomes even better so, but I think uh, with the time it's it's gonna be more visible for for everyone what kind of player I am and what I can contribute with we already know that Omira has a good start of the season uh, what do you think that is possible with this team I'd still still like early in the season but uh, hopefully we can build on this uh, fundament we've taken and uh, hopefully we can continue the same way so uh, yeah it's, it's going good now, right now Saturday evening Roda comes to Romero next Thursday you will play against Den Bosch and on Sunday the match against uh, uh, Dordrecht will yeah. follow it uh, will be a busy week yeah 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 but it's 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 good we have a have a big squad everyone wants to play everyone I think uh, is showing and try to show on the on the training field even in the games when they get the chance that they want to to start so I think we have a, a big squad with uh, a lot of quality so for sure that's gonna be uh, gonna be a good challenge for us because uh, not everyone can play all the games so for sure uh, we have to do some rotations but it's it's good for the squad that everyone can feel that they contribute good luck thank you ja, van Frederik Helstroep gaan we door met het nieuwsblok. We beginnen het nieuwsblok in het Stadsart, want op het Stationsplein is het momenteel code rood. Hier zijn afgelopen woensdag namelijk levensgrote Almere City banners opgehangen. Ook bij de entree tot het centrum van Almere kun je zodoende niet meer om onze mooie club heen. Dan gaan we verder met een stukje wedstrijdplanning. De uitwedstrijd tegen FC Den Bosch kon afgelopen dinsdag geen doorgang vinden omdat de selectie van de Brabanders na een positieve coronatest van een speler in quarantaine moest. Het duel is inmiddels echter opnieuw ingepland door de KNVB. Aanstaande donderdag 15 oktober om 8 uur gaat de bal alsnog rollen in stadion De Vliert. En ook de loting voor de KNVB-beker heeft inmiddels plaatsgevonden. De Riksaks Road to Final begint voor Almere City FC dit jaar bij SVV Scheveningen. De eerste ronde wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27 oktober. En we sluiten deze aflevering van Almere City TV af met een uitgebreid interview met technisch manager Teun Jacobs. We spreken met hem over de afgelopen transferwindow en uiteraard ook over Deadline Day. Technisch directeur Teun Jacobs, de transfer window zit erop. Met wat voor gevoel kijk jij terug op de afgelopen transferperiode? Eh, met een wel een goed gevoel, maar ook wel een bijzonder gevoel. Uh, dit is mijn eerste officiële echte lange window uh, in dienst van uh, Almere City. Uh, wat meteen een bijzondere window was in relatie tot natuurlijk uh, corona ontwikkelingen en, en de duur van de, van de window. Maar als ik kijk naar het uh, begin van de window, wanneer die open is gegaan, tot en met uh, nou ja, ik afgelopen dinsdagavond dat die gesloten is, dan uh, zijn we tevreden over, uh, over wat we hebben kunnen doen. 
Uh, als je kijkt naar de spelers die jullie hebben binnengehaald, uh, dan hebben we het over een uh, Frederik Helstroep, een Oussama Bouyaklave, Steve Tunga. Zo kun je nog even doorgaan. Uh, wat is jouw gevoel bij de spelers die uh, dit, dit, deze transferwindow zijn bijgekomen? Nou, uh, goed gevoel. Uh, jongens, uh, een aantal jongens ook van buiten, buiten Nederland gehaald. Daarvoor, daarvoor geldt altijd dat ze gewoon tijd hebben om uh, aan te moeten passen. Aanpassen aan, uh, aan het land, hè? de verhuizing uh, naar Nederland. Uh, aanpassen aan de club, dat geldt overigens voor iedereen. Dus ik vind ook dat je spelers de tijd moet geven om ja, te wennen aan hun nieuwe werkomgeving. Misschien hun nieuwe woonomgeving. Uh, maar als ik kijk hoe dat, ja, hoe dat gegaan is en hoe die jongens zeg maar, opgevangen zijn binnen de club met, met iedereen die bij de club werkt. Um, en ook hoe ze op het veld zeg maar, opgevangen zijn door de spelers die, uh, die we al hadden. Ja, dan kan ik niet anders zeggen dan, dat, dat, uh, ja, dan dat, dat, dat ik daar hartstikke tevreden over ben. Het is eigenlijk voor het eerst dit seizoen dat Almere City inderdaad uh, meerdere jongens van verschillende nationaliteiten aan de selectie toevoegt. Is dat een bewuste keuze geweest? Nou, kijk, je, je kijkt altijd naar uh, kwaliteit van spelers. En dan ga je uh, eigenlijk kijken naar, oké, okay, wat hebben we uh, in onze eigen uh, selectie zitten afgelopen jaar? Nou, daar ga je naar kijken van met wie wil je door en uh, wie willen we doorselecteren. Nou, dan kijk je als, als tweede kijk je dan naar je eigen academy. Van wat zit erbij wat, uh, ja, wat op dit moment al goed genoeg is uh, voor het eerste elftal. Maar je denkt ook al na over wat niet alleen dit jaar, maar ook misschien wel in de komende jaren. Dus daar hou je ook altijd rekening mee met het aanbieden van, uh, van contracten voor nieuwe spelers. Nou, en als derde ga je dan kijken naar oké, okay, wat loopt er in Nederland wat voor ons interessant kan zijn en, en, en met name haalbaar kan zijn. Ja, vervolgens maak je de, de, de cirkel weer groter met landen rondom je heen en, en daarna nog iets groter. Nou, dat is eigenlijk een beetje hoe we, hoe we zijn gaan werken. Ja, en dan kom je gewoon uit bij, bij kwaliteitsspelers. Ja, en, en de ene komt dan uit Nederland, oftewel uit Den Bosch, als ik naar Oussama kijk. Ja, en de andere komt uit Luxemburg. Uh, en weer een ander die speelt in Engeland en komt uit Denemarken. En weer een ander die komt uit, Polen en, uh, of komt uit Denemarken en speelt in Polen. Dus ja... Je kijkt gewoon in eerste instantie gewoon naar kwaliteit en kwaliteit is altijd leidend. Als je kijkt naar de huidige selectie die er nu staat, wat is volgens jou dan het grootste verschil met bijvoorbeeld de selectie die hier vorig jaar rondliep? Nou, één zijn de aantallen. We hebben een wat kleinere selectie dan, dan voor, vorig jaar. Ook een hele bewuste keuze om, om ook de deur vanuit de onder 21 open te, te zetten. Dat spelers ook daadwerkelijk als ze zich ontwikkelen echt uitzicht hebben op aan te sluiten bij het eerste elftal. Nou ja, een mooi voorbeeld daarvan is Gerald Margarita. Die in de voorbereiding zijn kans heeft gepakt en nu eigenlijk ja, bij het eerste zit. Zijn wedstrijd minuten al heeft gemaakt voor de competitie. Dus dat vind ik een heel groot verschil. Um, nou, en we hebben wel gekeken naar um, spelers die los van de dagelijkse training ook bereid zijn om te investeren in zichzelf buiten de training om. Uh, dat wil zeggen extra krachttraining, extra looptraining, extra individuele training, uh, extra beelden willen bekijken. Ja, en ik denk dat, uh, dat we daar wel uh, in geslaagd zijn met een aantal spelers die we naar nou Almere hebben kunnen halen. Hoe schat je de kracht van de huidige selectie in? Ik denk dat wij een, een, qua kwaliteit een brede selectie hebben. Ik denk dat we iedere positie dubbel bezet hebben. Of nou, niet ik denk, we hebben iedere positie dubbel bezet. Ik denk ook dat er een duidelijke hiërarchie is. We hebben een aantal wat oudere jongens, we hebben een goede middengroep en we hebben een aantal jongere jongens. Dus ik denk dat de, de, de leeftijdsopbouw binnen deze selectie ook oké okay is. Nou ja, we hebben een stabiele ploeg. Hè? Als je kijkt naar de eerste vijf wedstrijden, dan hebben we vier keer op de nul gespeeld. Ja, in één keer hebben we natuurlijk heel veel wet, uh, tegendoelpunten gekregen. Maar in die wedstrijd scoorden we ook zelf heel veel uh, doelpunten. Dus het was een beetje een uh, aparte wedstrijd. Maar als ik naar die andere wedstrijden kijk, dan hebben we gewoon een hele stabiele ploeg. Um, dus ja ik, ja, ik denk dat dat misschien wel voor nu het woord is. Stabiliteit in, uh, in de ploeg. Um, ja, gecombineerd ervaring met, uh, met, met aankomen talent. Dus een prima mix. Tot slot, het was een uh, bijzondere deadline day uh, dit jaar als je kijkt naar uh, de spelers die er nog bij kwamen in Nederland. Noem maar Mario Gutse bij PSV, maar ook bijvoorbeeld uh, Martins Indy na AZ. Hoe is jouw uh, deadline day verlopen? Nou, voor mijn gevoel waren het twee deadline days. Hè. De dinsdagavond was deadline day Nederland, maar Ma maandag uh, was natuurlijk deadline day buitenland al. Uh, ja, die, die twee dagen, dat is wel bijzonder, want het wordt ook wel een beetje door iedereen en alles opgeklopt. Hè, dat het echt in ja. de twee laatste dagen moet gebeuren. Uh, maar het waren best wel twee hectische dagen. Uh, veel bellen, veel appen, veel scenario's, constant bespreken. Uh, alleen als je dan terugdenkt aan wat er dan daadwerkelijk in die twee laatste dagen is gebeurd, ja, dan is het feitelijk gezien niks. 
Um, alleen ja, je bent wel constant bezig met, met, met spelers die, uh, waar, waar, waar clubs interesse voor hebben, waar clubs zich naar informeren. Dan ben je zelf weer aan de backups aan het kijken en het denken en het informeren. Dus je bent eigenlijk waanzinnig druk. Maar uiteindelijk, uh, uh, ja, op, op dinsdagavond sluit je de laptop af met, met, met niks in die twee dagen. Dus dat is uh, feitelijk gezien wat het is. Nog drie maanden, dan gaat de markt weer open. Ja, ja we hebben nog, uh, weet je, we spelen nog denk ik 13, 14 wedstrijden voordat de markt weer open gaat. Dus ja, zo snel gaat het ook alweer. En dat maakt het ook wel zo bijzonder aan deze window. Dat die heel lang open is geweest. En dat eigenlijk de winterwindow ook alweer heel snel voor de deur staat. Uh, maar wat ik zeg, we zijn tevreden over de selectie die we hebben. En uh, nou ja, we gaan er gewoon een goede eerste seizoen zelf van maken. Terwijl Ten Jacobs die heeft de komende maanden nog genoeg te doen. Zeker. Tot zover Almere City TV voor deze week. Er zitten drukke dagen aan te komen met de thuiswedstrijd tegen Roda, de uitwedstrijd bij FC Den Bosch en de uitwedstrijd bij FC Dordrecht. Maar niet te min ook hele interessante dagen. We gaan het weer op de voet volgen. Dit was Almere City TV voor vandaag. Tot de volgende keer. Hoi!